，江院长、龙部长、白先勇先生、各位贵宾、各位女士、各位先生，大家午安。呃，刚才第二幅沙画是我在那里工作了二十五年的外交部，我看到那一栋建筑，心里面当然是非常的激动。王大宏先生。跟我可以说是老朋友，也可以说是并没有什么了不起的深交，但是他的尊翁，刚才主持人提到，跟这个龙部长都提到，王宠惠先生是我们外交界的最受尊敬的前辈。去年二零一三年。是开罗会议的七十周年。开罗会议是台湾归还中华民国，而这一部历史在七十年前就是王宠惠先生全力出城的。大红先生是王亮老的独子，他在。应该是一九三零年就到欧洲去，因为那一年王宠惠先生当选常设国际法院的法官，在海牙工作。那么王大宏先生就到瑞士的狮子林夏多内中学念了六年书，他在。没有开始之前，曾经有一句话，我最想回去的，就是到我当年读书的那个中学。结束以后，到英国的剑桥大学念建筑，再就到哈佛大学这个设计研究所 （School of Design） 念硕士学位。一九四二年，跟贝聿铭先生，还有好几位建筑界的大师，都在那一年毕业。毕业以后，在美国工作了一段时间，抗战胜利，回到上海设事务所。完了以后，大陆沦陷，在香港。从一九五二年回到台湾。没有离开台湾过。我记得刚才主持人说，白先勇先生提到的，不管到哪里去，最后都回到这个地方。大红先生真正做到了。那么这段时间，他设计了许许多多好的建筑物。刚才头一栋就是一九七二年的国父纪念馆，因为这个原因。所以在二零零九年，他得到第十三届的国家文艺奖。呃，大红先生，说老实话，我真没有资格介绍，因为我又不懂建筑。他另外一方面，他刚才这个这个主持人讲到，他是一个文学家，也写很多。除了杜连奎之外，去年又出版了一本。科幻小说，题目叫《幻城》，幻就是科幻的幻，城就是城市的城。那我很不幸，既不懂文艺，又不懂艺术，更不会写小说。之所以叫我站在这里，就是一个原因：因为大红先生回到台湾，他的建筑去高和寡。先父那个时候在台大服务。刚才这个院长特别提到法学院的图书馆，几乎先父在台大服务的那一段时间，所有台大新的建筑，通通是大红先生这个设计的。那么中研院以后，先父去服务。所有的建筑物在那个十三年，完全是大红先生设计的，很幸运，那个时候没有政府采购法。
所以大红先生二十几年前，二十年前我从美国回来，他也接束他的建筑事务所，没什么事，我先夫也不在了，所以常常到我办公室跟我聊天，但是他并没有什么东西可以聊，他就跟我聊我的爸爸。我就跟他谈他的爸爸，两个人每一年一次到两次。最近大概五六年前、六七年前还这样做过。那个时候他因为行动不是很方便，守正兄陪他来，也还是一样。所以这一次他得到这一个很高的荣誉。他们家人一起说要我来做引言，在我来说不配做，但是另外一方面责无旁贷。我认识的大红先生是一个非常执着于至善的人，什么东西都要做到尽善尽美，对于自己的要求非常之高。几乎可以说，有一点点不断的在鞭打自己，要创造卓越。我想这个精神应该是我们每一个人应该效法的。我很荣幸今天能够做这一个引言。那么他现在的健康不太好，今年已经高寿九十六岁。我在这里。祝福他身体健康，继续的这个为国家努力。谢谢各位，谢谢钱董事长。我们大家也一起祝王老师身体健康。